Gigantes han aparecido al norte. Su número es como la arena del mar. Son los galos. La joven y orgullosa Roma no teme a estos bárbaros del norte. Subestiman a un pueblo que tan cerca a ellos pueden tener costumbres tan burdas, un lenguaje incomprensible, vivir en chozas y una sociedad tan anticuada. Roma quiere la guerra y la obtendrá, provocando a los galos de maneras infames, no tratándoles como un enemigo digno, sino como a un estorbo sin más. Las hostilidades comienzan. En las cercanías del río Alía, ambos ejércitos se preparan para chocar. Los confiados romanos avanzan en línea recta hacia guerreros con poca ropa, pero igual de valientes. Lo que ocurrió el sangriento día del 18 de julio del año 390 a.C. quedaría enmarcado en la memoria de la ciudad eterna, para siempre. Acompáñenme en los próximos minutos, porque hoy veremos cómo fue la batalla de Alía. Nos encontramos en el año 390 a.C. A este punto de la historia nos encontramos en un punto intermedio del periodo clásico en el que han pasado casi 100 años desde las guerras médicas. Y aún faltan décadas para que nazca el conquistador más grande de todos los tiempos, Alejandro Magno. Aun cuando el mundo en su mayoría adquiere importancia hacia el este, en la península itálica los orgullosos hijos de Marte, descendientes de Héctor de Troya, luchan contra sus vecinos etruscos y sus más acérrimos enemigos, las tribus samnitas de las montañas. La joven república de Roma había pasado dos siglos de monarquía. Dada la profunda influencia griega al pueblo latino, pronto este sistema de gobierno se volvió inconcebible en tal sociedad. La gota que derramó el vaso fue cuando el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, se valió del terror y del asesinato para mantener el control. Fue ahí cuando el legendario Lucio Bruto arengó al Senado y al pueblo, expulsando con denuedo al aborrecido rey. La república en sus primeros días distaba mucho de ser la Roma que conocimos en las guerras púnicas y el imperio. La organización política conectaba la elección de dos cónsules cada año siendo solo en caso necesario y de crisis la imposición de un dictador, del cual se seguirían todas sus órdenes sin cuestionar. La organización militar se asemejaba en gran manera a la de las ciudades-estado de Grecia, por no decir que eran casi idénticas. El concepto de ciudadano en forma de oplitas era el método que imperaba, estando los plebeyos y los desposeídos sin oportunidad de pertenecer al ejército de Roma. Sus armas y escudos eran de bronce, sus tácticas de combate eran similares a las de los soplitas. La mejor infantería era colocada en el centro, mientras que la más débil protegía los flancos. Por otro lado, los galos son una tribu de origen indoeuropeo, que se habían dispersado junto a sus hermanos por gran parte de Europa. Ahora ocupaban el actual territorio de Francia, que era llamado Galia, así como Hispania y la isla de Britania. Su organización tribal era bastante compleja. Todos estos pueblos poseían una individualidad muy arraigada, lo cual les hizo imposible unificarse como lo hicieron otros reinos del este. Tecnológicamente, dado su origen, se encontraban muy lejos del pueblo latino, mas en el ámbito militar, este pueblo poseía guerreros capaces de hacerle frente a cualquier enemigo, temidos por todos aquellos a quienes se enfrentaron. Ahora, en el año 391 a.C., los galos han conocido que tierras del norte de Italia poseen productos y riquezas que se ven imposibilitados para crear, por lo tanto son únicos, siendo ellos fieros guerreros y teniendo la capacidad de que, aun estando divididos en tribus, unirse para hacer incursiones y saquear los preciados tesoros de la península italiana. En ese mismo año, 391, el líder galo Brenus, con su ejército confederado de galos, llegó a la región de Etruria, donde sitió la ciudad de Clusium. Esta ciudad era etrusca, la cual pidió el socorro de Roma de tan despiadados guerreros del norte. Antes de cualquier movimiento, los romanos recurrieron a la diplomacia. Los principales delegados eran pertenecientes a la orgullosa familia Flavia, una poderosa facción del senado. Cuando se cuestionó a estos llamados bárbaros el porqué de su saqueo a una tierra que no había hecho nada para provocarlos, el líder Brenus, sabiendo que Roma era un estado expansionista y belicoso, respondió épicamente. 
Saqueamos por la misma razón que ustedes lo hacen. Los orgullosos Flavios replicaron con enojo sobre quién les había dado tal derecho. El líder bárbaro sentenció de esta manera. El derecho lo ganaron nuestras espadas. Al abandonar los Flavios llenos de ira la conversación, mataron a uno de los jefes galos. Brenus, desconcertado ante tal hecho, supo que los romanos eran gente increíblemente belicosa, tanto como ellos. Lleno de ira ante tal insulto, pero con la cabeza fría, no ordenó en ese momento represalia alguna y dejó ir a los emisarios Flavios. Resultaba que los bárbaros no eran tan bárbaros como creían los latinos. Con la mayoría de sus generales clamando por venganza, Brenus apeló a la diplomacia. Envió emisarios a Roma para pedir la entrega de los culpables. Los diplomáticos galos no solo recibieron una terrible negativa, sino a los flavios se les ascendió a los puestos consulares y de más alto rango. A este punto la guerra era inevitable. Ambos bandos deseaban enfrentarse y la guerra comenzó. En la primavera del año 390 a.C. se recibieron noticias de un gran ejército galo que se adentraba en Italia en dirección a Roma. Los romanos le dejaron marchar tierra adentro, mientras reunían más fuerzas para su ejército. Se encontraban altamente confiados. Cuando los galos se encontraban a 11 millas de Roma, fue cuando encontraron al ejército romano. Alrededor de 15.000 efectivos de la república estaban listos para combatir. El ejército de los galos se estimaba cerca de los 38.000 hombres. Los romanos y los galos jamás se habían enfrentado antes a tal escala. El ejército romano adoptó su disposición tradicional de poner a sus soplitas más fuertes y mejor armados en el centro, mientras que la infantería más débil se encontraba en los flancos. Cabe recalcar que en el centro romano se encontraban los ciudadanos más nobles y destacables. Los galos, al ser considerablemente más, se desplegaron de manera mucho más equilibrada. Obligaron a la formación romana a ensancharse, lo cual fue muy peligroso. Con su cabello largo y sujeto, y al grito de batalla, los galos cargaron contra la falange romana que se encontraba confiada. El empuque inicial fue sencillamente abrumador. La diferencia de números hizo mella, y pronto ambos flancos más débiles que el centro del ejército romano fueron cediendo. Lo que pasó a continuación fue la tragedia completa. Mientras los galos empujaban cada vez más los flancos, el centro de la formación romana fue envuelto, causando una verdadera matanza. El flanco izquierdo fue empujado a la orilla del río. Muchos hombres se ahogaron. El derecho fue disperso por completo. Poco menos de un tercio del ejército de Roma pudo huir despavorido a la ciudad. La batalla había terminado y los galos habían vencido al orgulloso ejército romano. Mientras que Roma perdió casi 12.000 hombres, los galos apenas tuvieron bajas. El pánico reinó en Roma. Cuando los galos llegaron pocos días después, comenzaron a saquearla. Los más fuertes y la clase senatorial se fortificaron en el Capitolio, el cual sufrió un asedio de varios meses. La ciudad entera habría caído sin la intervención del héroe Marco Furio Camilo, el cual anteriormente había sido exiliado de Roma. Ahora volvía de su destierro para salvar la ciudad que lo despreció. En una épica historia, con recursos limitados y contra todo pronóstico, gracias a la suerte, la astucia, el oro y la valentía, se obligaría a los galos a retirarse de Roma. De esta derrota, la república aprendería una de sus más amargas lecciones. El ejército se reformó a raíz de este trágico episodio. Al tener a los hombres más importantes en el centro, que estos fueron exterminados, Roma sufrió pérdidas humanas irreemplazables, por lo cual en las reformas siguientes los veteranos irían en la parte de detrás. La batalla de Alía humilló a Roma, pero también le obligó a transformarse. Jamás se olvidaría tal ofensa. Las disputas entre Roma y los galos apenas habían comenzado. Este dramático episodio daría lugar a la segunda fundación de Roma. En la campaña del videojuego Rome 2 Total War, llamada Rise of the Republic, se nos detalla toda esta historia con epicidad y mucho más a detalle, sobre todo la hazaña del héroe exiliado Marco Furio Camilo. Esta ha sido la batalla de Alía. No olvides darle like, comentar, difundir mi contenido para que llegue a más personas. Soy Kus, te deseo una excelente noche y nos vemos hasta el próximo video.